చూస్తున్నారే కుష్ఠరోగి సస్తమానాని எப்பொழுதும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகளை எல்லாம் தந்து எங்களை வழிநடத்தி வருகின்ற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த மாலை வேளையிலும் திருச்சபையாக நாங்கள் இந்த வழிபாட்டில் பங்கேற்பதற்கு எங்களுக்கு தருகின்ற வாய்ப்பிற்காக உண்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம் இறைவேண்டலில் நாங்கள் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருக்கவும் சரியான நோக்கத்தோடு நாங்கள் இறைவேண்டல் செய்யவும் இந்த நாளில் இந்த வழிபாட்டின் வழியாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம் நாங்கள் உம்மோடு நெருங்கி சேர்வதிலும் உம்முடைய சமூகத்திலே அதிகமாக காத்திருப்பதிலும் இன்னமும் எங்களை நாங்கள் மிகவும் ஆழமாக தந்து உமக்குள்ளே நாங்கள் வளர்வதற்கு ஆண்டவர் இந்த வழிபாட்டை எங்களுக்கு பொருளுள்ளதாக்கி தர வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் வேண்டுகிறோம் சுவாமி ஆமே எழுப்புதல் கீதங்களில் முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பாடல் முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது எழுப்புதல் கீதம் கத்தர் நாமம் என் புகலிடமே கருத்தோடு துதித்திடுவேன்
தினத்தை குறித்த திருமறை ஆய்விற்கு வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் சாமுவேல் மிகவும் உண்மையுடைய தலைவராக இஸ்ரவேலருக்கு விளங்கினார் ஆனால் அவரது மைந்தர்கள் மோசமானவர்களாக இருந்ததினால் போர் வருகிற பொழுது நாடு அழிந்துவிடும் என இஸ்ரவேலர் அஞ்சினார் ஏற்கனவே இஸ்ரவேலர் போரினால் நாட்டை இழந்து கத்தருடைய பெட்டியையும் இழந்திருந்தனர் சாமுவேலுடைய வயது முதிர்ந்த நிலைமையும் அவரது மைந்தர்களின் ஒழுங்கற்ற முறைமைகளையும் உணர்ந்த இஸ்ரவேலர் தங்களுக்கு ஒரு அரசன் வேண்டும் என்று விரும்பினர் கடவுளே தங்களுக்கு மன்னனாக இருந்து கொண்டு தேவைப்படும் வேலைகளிலெல்லாம் தங்களில் யாராவது ஒருவரை கடவுள் அவருடைய ஆவியை அனுப்பி போர்க்காலங்களில் இஸ்ரவேலரை விடுவிக்கும் நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் இருந்த ஆட்சி முறையை இஸ்ரவேலர் விரும்பவில்லை பக்கத்து நாடுகளில் இருக்கிற அரசர்களைப் போல தங்களுக்கு அரசர்கள் வேண்டும் என்று விரும்பினர் அரசன் வேண்டும் என்று இஸ்ரவேலர் கேட்டது பாவமான செயல் அல்ல அது ஒரு குற்றமும் இல்லாத ஒன்று சாமுவேலின் காலத்திற்கு முன்பே எழுதப்பட்ட மோசையின் சட்டத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு ஒரு அரசன் தருவதாக ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருந்தார் எனவே அரசன் வேண்டும் என்று இஸ்ரவேலர் கேட்டது குற்றம் அல்ல ஆனால் தவறான நோக்கங்களுடன் அல்லது தவறான எண்ணங்களுடன் அரசன் வேண்டும் என்று அவர்கள் விண்ணப்பித்ததே கடவுளுக்கு முன்பாக தவறாக தோன்றியது இங்கு இஸ்ரவேலர் நேரடியாக கடவுளிடத்தில் தங்களுக்கு அரசன் வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை மாறாக அன்று அவர்களை நடத்தி வந்த சாமுவேலிடத்தில் சென்று தங்களுக்கு ஒரு அரசன் வேண்டும் என்று கடவுளிடத்திலே கேட்டு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஒன்று சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் இந்த விண்ணப்பத்தை பற்றி நமக்கு விளக்கமாக சொல்லுகின்றது இந்த விண்ணப்பத்தில் இருக்கும் மூன்று தவறான நோக்கங்களை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக இருக்கிற தவறான ஒரு நோக்கம் அடுத்தவரை ஒப்பிட்டு ஜபித்தல் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் இதோ நீர் முதிர் வயதுள்ளவரானே உம்முடைய குமாரர் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை ஆகையால் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார்கள் அந்த வசனத்தை மீண்டும் பாருங்கள் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி எங்களுக்கு ஒரு அரசன் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இஸ்ரவேலர் தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற காணானியர் பெலிசியரை பார்த்து அவர்களுக்கு இருக்கிறபடி எங்களுக்கு ஒரு அரசன் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இஸ்ரவேலருக்கு ஏற்கனவே பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்ட பொழுதெல்லாம் வேண்டிய உதவிகள் இருந்தன ஆனால் அரசனும் அரச அமைப்பும் இல்லை அதுதான் பக்கத்தில் இருந்த மக்களுக்கும் இவர்களுக்கும் வித்தியாசமாக இருந்தது ஏனெனில் கடவுளே அவர்களுக்கு அரசராக இருந்தார் அவர்களுக்கு வேண்டிய போதெல்லாம் பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும் அளித்து வந்தார் ஆனால் இஸ்ரவேலர் கடவுளிடத்தில் ஆபத்தான நேரங்களில் அல்லது போர் வருகின்ற சமயங்களில் உதவி கேட்க வேண்டுமாயின் அவர்கள் பாவங்களை எல்லாம் விடுத்து அவருக்காக அல்லது ஆண்டவர் செயல்படுவதற்காக அவருடைய சமூகத்தில் வந்து காத்திருக்க வேண்டும் பாவங்களை விட்டு அல்லது தவறான செயல்களை விட்டு கத்தருக்காக காத்திருப்பதை மக்கள் கடினமாக கருதினார்கள் கடவுள் இஸ்ரவேலரை அழைத்த பொழுது பிற மனிதர்களை விட அல்லது பிற இனத்து மக்களை விட வேறுபட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அழைத்தார் கடவுளின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பிடிந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒன்றையே அவர் 
இஸ்ரவேல் மக்களிடம் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் இஸ்ரவேலர் கடவுளுடைய தூய வாழ்வை அல்லது பிற மக்களை விட வேறுபட்டவர்களாக வாழ்வதை விரும்பாமல் பிற இன மக்களை போல கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினர் பாவம் செய்து கொண்டே இருப்பினும் ஆபத்து வருகிற பொழுது பிற இனத்து மன்னர்கள் போர் புரிந்து அவர்களுடைய மக்களை விடுவிப்பது போல தங்களுக்கும் பாவம் இருந்தாலும் கடினப்படாமல் எந்த ஆபத்தும் வருகிற பொழுது மன்னன் ஒருவர் தங்களுக்காக போர் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினர் எனவேதான் சாமுவேல் இடத்தில் அரசன் வேண்டும் என்று கேட்டனர் பிற மக்களுக்கு இருப்பதை போல அரசன் வேண்டும் என்று கேட்டனர் பாப்டிஸ் அருளுரையாளரான அலெக்சாண்டர் மாக்லேரன் என்று சொல்கிறவர் பிற மக்களின் வழிகளை வெறுப்பதே கிறிஸ்தவர் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்று சொல்கிறார் பிற மக்களை போல வாழ வேண்டும் பிற மக்கள் செய்கிற காரியங்களை போல செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதை கிறிஸ்தவன் வெறுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கும் நம்மிலே பலருக்கு பிறரை பார்த்து வாழுகின்ற வாழ்க்கை அல்லது ஆர்வம் உடையவர்களாக நம்மிலே சிலர் இருக்கிறோம் பிறர் என்ன ட்ரெஸ் போடுகிறார்களோ அதுபோல நமக்கும் ட்ரெஸ் வேண்டும் பிறருடைய வீட்டில் இருப்பது போல டிவி நம்முடைய வீட்டிலும் வேண்டும் பிறருடைய வீட்டில் வாழ்வது போல அல்லது பிறருடைய செல்போன் போல பிறர் வைத்திருக்கிற காரியங்களை பார்த்து நாமும் அதுபோல இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற எண்ணம் பல வேளைகளில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆபத்தை உண்டாக்குகிறது இங்கே இஸ்ரவேலருடைய வாழ்க்கையில் பிறரை போல தங்களுக்கும் அரசன் வேண்டும் என்று கேட்பது கடவுளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று இந்த பகுதியிலே நாம் படிக்கிறோம் நமது தேவைகளை பிறரை பார்த்து வளர்த்து கொள்ள விரும்பாமல் நாம் தேவை என்று உணர்கிறவைகளை இவைகள் இல்லாமல் நம்மால் வாழ்வது கடினமானது என்று நாம் உணர்கிறவைகளை கடவுளிடத்தில் நேரடியாக நாம் கேட்கலாம் பிறரை ஒப்பிட்டு பார்த்து வாழ வேண்டும் என்கிற தேவை நமக்கு இல்லை ஏனெனில் நீங்களும் நானும் கடவுளுடைய மக்கள் இஸ்ரவேலரை தன்னுடைய ஜனமாக பிரித்தெடுத்த கடவுள் இஸ்ரவேலர் பிற மக்களை விட வேறுபட்டவர்களாக அவர்கள் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஆனால் அவர்கள் அந்த சிறப்பை காண்பிக்க விரும்பாமல் பிற மக்களை போல அரசன் வேண்டும் என்று கேட்டது ஆண்டவருக்கு கடினமாக பிடிக்காததாக இருந்தது இன்றைக்கு திருச்சபையில் இருக்கின்ற பலர் திருச்சபை பிற அமைப்புகளை விட வேறுபட்டது என்பதை உணராமல் பிற அமைப்புகளை போல பிற சங்கங்களை போல அல்லது பிற கூடுகைகள் போல கிளப்புகளில் கூடுவது போல சொசைட்டியில் கூடுவது போல திருச்சபையை நினைப்பது உண்டு ஆகவே திருச்சபையினுடைய சிறப்பை பலரால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை திருச்சபை இயேசு கிறிஸ்துவை தலைவராக கொண்டு மனுகுலத்துக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த திருச்சபையின் தலைவர் ஆண்டவர் திருச்சபையை நடத்துகிறவரும் அவர் நாம் திருச்சபையின் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறோம் இந்த திருச்சபையில் உறுப்பினர்களாக இருந்து நாம் சார்ந்து பகர அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அல்லது எனக்கு தனித்தன்மை உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள இந்த நாளில் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் தொடக்க கால திருச்சபை ஏற்படுத்தப்பட்ட பொழுது அந்த திருச்சபையிலே இருந்த மக்கள் பிற மக்களை விட வித்தியாசமாக இருந்தார்கள் அந்த திருச்சபைக்கு செல்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இருந்தது அவர்களுடைய பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிதல் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த திருச்சபையில் பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கப்பட்டது பெண்களும் கல்வி கற்றார்கள் சிறுவர்கள் ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருந்தார்கள் இதை பார்த்த இதர மக்கள் அல்லது இதர யூதர் இந்த கிறிஸ்தவர்களைப் போல நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆலயத்திற்கு அனுப்பினால் நம்முடைய குடும்பத்தவரை ஆலயத்திற்கு அனுப்பினார் அவர்கள் சிறப்புடையவர்களாக இருப்பார்களே என்று நினைத்து கூட்டம் கூட்டமாக அவர்கள் திருச்சபையில் சேர்ந்தார்கள் என்று படிக்கிறோம் அதைத்தான் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் அனுதினமும் திருச்சபையில் சேர்த்து வந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம் 
நம்முடைய பகுதியிலும் நம்முடைய மாவட்டத்தில் தொடக்க காலத்தில் மிஷினரிகள் வந்த பொழுது மிஷினரிகள் இங்கே வந்த ச சமூக தீமைகள் பலவற்றை கண்டு ஆடைகள் இல்லாத பலருக்கு ஆடைகள் கொடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஞாயிறு ஆசரிப்பை கொடுத்து கல்வி கொடுத்து மருத்துவம் கொடுத்து அவர்களை சிறப்புடையதாக்கியதை பார்த்து இதர மக்களும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிறவர்களுக்கு இப்படி நல்ல ஒழுக்கமும் நல்ல வாழ்க்கை முறையும் வருகிறது என்று சொல்லி அவர்கள் கிறிஸ்தவத்திலே சேர்ந்தார்கள் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை நம்மோடு வாழ்கிற இதர மக்களுக்கு சான்றுடையதாக தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறதா இல்லையெனில் நாமும் பிறரை போல வாழ வேண்டும் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை அழைக்கிறார் இரண்டாவதாக இஸ்ரவேலரின் ஜபத்தில் இருந்த தவறான நோக்கம் அரசு தரும் பாதுகாப்பை நம்பி ஜபித்தல் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் இருபதாம் வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் ஜனங்கள் சாமுவேலின் சொல்லை கேட்க மனதில்லாமல் அப்படியல்ல எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் வேண்டும் சகல ஜாதிகளையும் போல நாங்களும் இருப்போம் எங்கள் ராஜா எங்களை நியாயம் சாதித்து எங்களுக்கு முன்பாக புறப்பட்டு எங்கள் யுத்தங்களை நடத்த வேண்டும் என்றார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் பலமான இராணுவமும் போர் புரியும் பலமிக்க மன்னனும் தங்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்கின்றனர் கடவுளிடம் வேண்டி அவர் தரும் பலத்துக்காக காத்திருக்க விரும்பாமல் அரசு தரும் பாதுகாவலை நம்பி வாழ விரும்பினார்கள் தங்களை இதுகாரம் வழிநடத்தி வந்த கடவுள் இப்போதும் வழி நடத்துகிறவர் அவருடைய அன்பின் ஆளுகையை விரும்பாமல் மனிதன் தலைமையிலான இராணுவ பலமுடைய ஆட்சியை விரும்புகின்றனர் கடவுளுடைய பாதுகாப்பை விரும்பாமல் அரசின் பாதுகாவலை விரும்புகின்ற மக்களுக்கு சாமுவேல் அவர்கள் படப்போகும் பாடுகளை எல்லாம் பதினொன்றாம் வசனம் முதல் பதினெட்டாம் வரை உள்ள வசனங்களில் விளக்குகிறார் பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வரை நீங்கள் கேட்கிற அரசன் வருகிற பொழுது அவன் உங்கள் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் கடினமாக வேலை வாங்குவான் என்று சொல்கிறார் பதினான்காம் வசனத்தில் உங்கள் விளைச்சலை எல்லாம் கவர்ந்து கொள்வான் பதினைந்து முதல் பதினேழு வரை உள்ள வசனங்களில் வரி வசூலித்து அவனுடைய வாழ்வை சிறப்பாக்குவான் என்றெல்லாம் அவர்கள் படப்போகிற பாடுகளை சாமுவேல் இஸ்ரவேலருக்கு விளக்குகிறார் ஆனால் இஸ்ரவேலர் கடவுளை விட அவர் சொல்லுகிற ஆலோசனைகளை விட அரசின் இராணுவ பலத்தை அரசினுடைய இராணுவத்தை மிகவும் பெரிதாக எண்ணினார்கள் இத்தகைய மக்களை குறித்து ஏசாயா முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் ஏசாயா இவ்வாறு சொல்கிறார் சகாயமடையும்படி இஸ்ரவேலருடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும் கத்தரை தேடாமலும் எகிப்துக்கு போய் குதிரைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ரதங்கள் அநேகமாயிருப்பதினால் அவைகளை நாடி குதிரை வீரர் மகா பலசாலிகளாயிருப்பதினால் அவர்களை நம்பி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ என்று சொல்கிறார் குதிரையும் ரதங்களும் இராணுவத்தை குறிக்கின்ற பழைய பாட்டின் சொற்கள் எங்கெல்லாம் குதிரையும் ரதமும் வருகிறதோ அந்த இடங்களெல்லாம் அரசினுடைய இராணுவத்தை சுட்டி காட்டுவதற்காக குதிரையும் ரதமும் என்கிற சொற்கள் வருவதை நாம் காணலாம் இங்கேயும் ஆண்டவருடைய வாழ்வை விரும்பாமல் மக்கள் இராணுவ பலத்தை விரும்புகிறார்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்க சொல்கிறார் மக்கள் ஏன் இஸ்ரவேலரின் தூய கடவுளை நாடாமல் எகிப்தின் இராணுவ பலத்தை நாடினார்கள் என்பதற்கு ஆப்பிரிக்க பேராயர் ஜூலிய சோயின்கா பின்வருகின்ற இரண்டு காரணங்களை கூறுகின்றார் முதலாவதாக மக்கள் உடனடியான பதிலை எதிர்பார்த்தார்கள் யாவேயை அல்லது தூய கடவுளை வேண்டி நின்றால் அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இதர கடவுளர்கள் 
அல்லது இதர மன்னரிடத்திலே சென்றால் உடனடியாக தீர்வு காத்திருப்பதற்கு கத்தருடைய சமூகத்திலே பொறுத்திருந்து அவர் சொல்லுகிற ஆலோசனை அல்லது அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு மக்களுக்கு பொறுமை இல்லை அவர்கள் உடனடியான தீர்வு வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் இரண்டாவதாக கீழ்ப்படிதலும் தூய்மையான வாழ்வும் இதர இன மக்களுடைய ஆட்சியில் இல்லை கத்தர் இடத்தில் அல்லது யாவே இடத்தில் போய் விடுதலை வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டுமெனில் போகிற பொழுது தூய்மை உடையவராக நாம் போக வேண்டும் நம்முடைய உள்ளம் தூய்மை இல்லை எனில் ஆண்டவருடைய பதிலை எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இதர மக்களுடைய மன்னன் அல்லது இதர ஆட்சியில் மன்னர் இடத்திலே போனால் பாவ மன்னிப்பெல்லாம் பெற வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அந்த மன்னன் இராணுவத்தை கொண்டு உதவி செய்வார் என்கிற எண்ணம் இஸ்ரவேலருக்கு இருந்தது இசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து கழுகளை போல செட்டைகளை அடித்து இழங்குவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் கத்து கத்தருக்காக காத்திருந்து அவர் தரும் பாதுகாப்பை நாடுகிறவர்கள் அவர்கள் இலைப்படையாமல் சோர்ந்து போகாமல் இருப்பார்கள் என்று ஏசாயா கூறுகிறார் இந்த வசனத்தில் வரும் கத்தருக்காக காத்திருப்பது என்கின்ற அந்த சொற்றொடரினுடைய எபிரேய சொல் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் வருகிறது கத்தருக்காக காத்திருத்தல் என்பது கவா என்கிற பொருளில் வருகிறது கியூ ஏ டபிள்யூ ஏ ஹெச் கவா அதனுடைய பொருள் தண்டு அல்லது கயிற்றின் ஒரு இலையை முறுக்குதல் தண்டு அல்லது கயிறு இரண்டு அல்லது மூன்று பிரிகளை அல்லது இலைகளை உடையது முப்பிரி நூல் சீக்கிரம் வராது என்று திருமறையில் நாம் படிக்கிறோம் மூன்று இலைகளால் கட்டப்பட்ட கயிறு அந்த கவா என்பது தண்டு அல்லது கயிற்றின் இலையை முறுக்குதல் அந்த அடிப்படையில் எளிதில் அறாத ஒன்று கத்தருக்காக காத்திருப்பது என்பது கவா எளிதில் அறாத ஒன்று அது பலமான ஒன்று கடவுளுடைய பலனுக்காக பாதுகாப்பிற்காக காத்திருத்தல் என்பது மிகவும் பலம் வாய்ந்தது என்பதை இந்த வசனம் சொல்கிறது நாம் ஒருவேளை கடவுளுடைய சமூகத்திலே போகிற பொழுது காலம் தாழ்த்துகிறார் அல்லது நமக்கு உடனடியாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்று நாம் உணர்கிற பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு பதில் செய்யும் வரை பொறுமையாக காத்திருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறதா அல்லது ஏதோ ஷார்ட்கட் முறைகளில் ஏதோ பல்வேறு குறுக்கு வழிகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய காரியங்களை சாதிக்க நாம் முயலுகிறோமா ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பிற்காக இஸ்ரவேலர் காத்திருக்க விரும்பாமல் அவர்கள் இதர மக்களை போல மன்னன் தரும் பாதுகாப்பை அவர்கள் நாடினார்கள் மன்னனுடைய ஆட்சியினால் அவர்கள் பல வேளைகளில் பல கடினப்பாடுகளை அனுபவித்தார்கள் என்று நாம் திருமறையில் படிக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதை நாம் கேட்கிற பொழுது நம்முடைய ஜபங்கள் ஆண்டவருடைய பாதுகாவலையே நம்பி இருக்கிறதா அல்லது பிற பாதுகாப்புக்காக இந்த உலகிலே நாம் பாதுகாப்போடு வாழ்வதற்கென்று நாம் உலக மனிதர்களை உலக பொருட்களை நாடி ஜபிக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார் கத்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் கழுகளை போல செட்டைகளை அடித்து இழப்புவார்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் மூன்றாவதாக இஸ்ரவேலரின் ஜபத்தில் வெளிப்பட்ட தவறான நோக்கம் ஆண்டவரின் வார்த்தைகளை கேளாமல் ஜபித்தல் இஸ்ரவேலருடைய ஜபத்தில் இருந்த மூன்று தவறான நோக்கங்களை இன்றைக்கு நாம் தியானித்தோம் அடுத்தவரோடு ஒப்பிட்டு ஜபித்தல் அரசின் பாதுகாப்பை நம்பி ஜபித்தல் ஆண்டவரின் வார்த்தைகளை கேளாமல் ஜபித்தல் ஒன்று சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஜனங்கள் சாமுவேலின் சொல்லை கேட்க மனதில்லாமல் அப்படியல்ல எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று விடாப்படியாக கேட்டார்கள் 
பதினெட்டாம் வசனம் முதல் பதினெட்டாம் வசனம் வரையிலும் ஆண்டவர் ஒரு ராஜா வருவதினால் அவர்களுக்கு என்னென்ன தீங்கு விளையப் போகின்றது என்பதையெல்லாம் விளக்கி சொல்லுகின்றார் ஆனால் பத பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது சாமவேலின் சொல்லை கேட்க மனமில்லாமல் அப்படி அல்ல எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் வேதத்தை கேளாதபடி தன்னுடைய செவியை விளக்குறவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பானது என்று நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தைகள் அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற பாதைகள் இவைகளையெல்லாம் கவனியாமல் நாம் அதிகமாக ஜபித்து கொண்டே இருந்தால் அறுவறுப்பானது அந்த ஜபம் வேதத்தை கேளாதபடி ஜபிக்கிற ஜபம் கடவுளுக்கு முன்பாக அறுவறுப்பானது என்று நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஒன்பதில் படிக்கிறோம் கேளாமல் என்றால் அந்த வசனத்தின்படி நடவாமல் என்கிற ஒரு பொருள் அதன் உள் அடங்கி இருக்கிறது வசனத்தை கேளாமல் ஜபிக்கிறோம் என்றால் வசனத்தின்படி நடவாமல் ஜபிக்கிறோம் என்பது பொருள் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் என்று யாக்கோபு அவருடைய திருச்சபைக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார் செய்கிறவர்கள் என்பதை டூயர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் அந்த டூயர் என்பதனுடைய கிரேக்க பதம் பொயட்ரஸ் பிஓஐஇடிஎஸ் பொயட்ரஸ் என்றால் சம்மன் ஹூ டஸ் சம்திங் ஒருவர் ஏதாவது ஒன்றை செய்தல் இந்த பொருளின்படி நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக அல்லது கேட்கிறவர்களாக மட்டுமல்ல ஏதாவது செய்கிறவர்களாக என்றால் நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக மட்டுமல்ல சம்மோன் ஹூ டஸ் சம்திங் ஏதோ ஒன்றை நாம் செய்கிறவர்களாக நாம் கேட்கிற வசனத்தின்படி சிறிதளவாவது செய்கிறவர்களாக என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நிறைய ஜபிக்கிறோம் வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் ஆண்டவருடைய வசனங்களை கேட்கிறோம் ஆனால் கேட்கிற வார்த்தைகள் படிக்கிற வசனங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கின்றனவா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க இன்றைக்கு ஆட்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நாம் கேட்ட வசனங்களின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை மாற்றம் செய்தோம் நாம் பிறந்தது முதல் நம்முடைய சுபாப உணர்வுகளில் அப்படியே தொடர்கிறோம் எனில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கும் நமக்கும் பங்கில்லை அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் செய்யவில்லை அதன்படி நடக்கவில்லை ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்முடைய குணங்களை மாற்ற வேண்டும் ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் அல்லது இருபத்தி ஐந்து வருடமாக எந்த குணத்தோடு நாம் இருக்கிறோமோ அந்த குணம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அந்த குணத்தை மற்றவர்கள் வெறுக்கிறார்கள் என்றால் ஆண்டவருடைய வசனத்தின்படி நாம் செய்யவில்லை நடக்கவில்லை என்று பொருள் ஒரு இளம் வாலிப தம்பி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்ட அவர் சில மாதங்கள் கழித்து அவருடைய திருமறை பள்ளி ஆசிரியரை சந்தித்தார் அப்பொழுது அந்த ஆசிரியர் அந்த தம்பியை பார்த்து நீங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்காக என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்களாம் உடனே அந்த தம்பி சொன்னார் ஐ எம் ஸ்டில் ஏ லேனர் நான் இப்பொழுதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆண்டவர் வார்த்தைகள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் சொல்லுவதை கேட்டு கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன் இன்னமும் செய்ய தொடங்கவில்லை என்று சொன்னாராம் உடனே அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர் திருமறை பள்ளி ஆசிரியர் அந்த தம்பியை பார்த்து நீ ஒரு கேண்டிலை எரிய வைக்கிறாய் என்று வைத்துக்கொள் அந்த கேண்டில் பாதி எரிந்த பின்னும் இன்னும் அதனுடைய ஒளி உனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நீ அதை ஏற்றுக்கொள்வாயா என்று கேட்ட பொழுது அவர் இல்லை என்று சொல்ல இந்த ஆசிரியர் அவரிடத்திலே சொன்னார் அதுபோல் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒளி நீ அவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுதே உன்னில் வந்துவிட்டது அந்த ஒளியை நீ பிறருக்கு காண்பிக்க வேண்டும் அந்த வசனத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்வை வாழ்ந்து காட்டு நீ படிக்கிற வசனத்தை வாழ்ந்து காட்டு என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆண்டவரில் பெற்ற ஒளியை வாழ்ந்து காட்ட ஆண்டவரில் படித்த வசனத்தை அவர் நமக்கு கற்றுத்தந்ததை நாம் வாழ்ந்து காட்ட அழைக்கப்படுகிறோம் 
வசனத்தை கேட்காதபடி நாம் ஜபிக்கிற ஜபம் தவறான நோக்கமுடைய ஜபம் என்று இந்த பகுதியில் படிக்கிறோம் இஸ்ரவேலர் கடவுளிடம் கேட்ட ஜபத்தில் வெளிப்பட்ட மூன்று தவறான நோக்கங்களை இன்றைக்கு நாம் தியானித்தோம் அடுத்தவரோடு ஒப்பிட்டு இஸ்ரவேலர் ஜபித்தனர் அரசின் பாதுகாப்பை நம்பி ஜபித்தனர் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு இருந்தும் அந்த பாதுகாப்பிற்காக காத்திர மனமற்றவர்கள் அரச பாதுகாப்பு இராணுவ பாதுகாப்பை நம்பி ஜபித்தனர் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேளாமல் ஜபித்தனர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிற மக்களுடைய வழிகளை வெறுத்து கடவுள் தரும் பாதுகாப்பை நம்பி கடவுளின் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நடந்து அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் தொடர்ந்து ஜபித்து விசுவாசத்தில் வளர ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே நம்மை அர்ப்பணிக்கும் விதமாக எழுப்புதல் கீதங்களில் அறுபதாவது பாடலை பாடுவோம் அறுபதாவது எழுப்புதல் கீதம் ஜபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா கற்றுத்தருகின்ற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரை 
இந்த நாளில் நாங்கள் ஜபிக்கிற பொழுது தவறான நோக்கம் உடையவர்களாக ஜபிக்காமல் நாங்கள் எங்களுடைய நோக்கங்களில் உம்முடைய சிந்தையை கொண்டு ஜபிப்பதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தேன் நாங்கள் ஜபிக்கிற பொழுது பிற மக்களைப் போல நாங்களும் வாழ வேண்டும் அவர்களைப் போல எங்களுடைய காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று நாங்கள் நோக்காமல் எங்களுடைய தேவைகளை உணர்ந்து ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்காக ஆண்டவரே நாங்கள் வாழத்தக்கதாக அதற்குரிய விண்ணப்பங்களை உங்களுடைய சமூகத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் தம்முடைய திருவுளத்தின்படி நாங்கள் விண்ணப்பிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் அவைகளை எங்களுக்கு தருகின்றேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட நாங்கள் கேட்கிற காரியங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானவைகளை நாங்கள் கேட்கவும் உமக்கு பிரியமானவைகளை நாங்கள் இந்த உலகத்திலே செய்யவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஜபிக்கிறோம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் பிறரை போல வாழ எண்ணாமல் தனித்துவம் உடையவர்களாக உம்மால் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பின் வெளிப்பாட்டை நாங்கள் உலகுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் வாழ்கின்ற நாங்கள் உலக பாதுகாப்பை அரசினுடைய பாதுகாப்பை பிற மக்களுடைய பாதுகாப்பை நம்பி வாழாமல் உண்மையே நாங்கள் நம்பிக்கையாக கொண்டு வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் ஆண்டவரே கொரோனாவினுடைய பல்வேறு விதமான தொற்றுக்கள் பயங்கரங்கள் இவைகளை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்படுகிற பொழுது மனிதர் தரும் பாதுகாப்பை நாடி நாங்கள் காத்திராமல் உம்முடைய பாதுகாப்புக்காக எப்போதும் உம்முடைய செட்டைகளின் நிழலின் கீழே மறைந்து வாழுகின்ற அனுபவங்களை கத்தர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் நாங்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாக்கிற பொழுதுதான் நாங்கள் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்கிற ஆழமான விசுவாசத்தோடு கூட உண்மையே நம்பி உம்மிடத்தில் கேட்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளாய் பெற்றோர்களாய் எங்களுடைய பிள்ளைகளாய் தூரமான இடங்களில் இருக்கிறவர்களுக்காக எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களில் இருக்கிறவர்களுக்காக வெளி மாநிலங்களில் இருக்கிறவர்களுக்காக வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவர்களுக்காக விசேஷமாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் பெற்றோர் சகோதர சகோதரிகள் கடினமான இந்த சூழ்நிலைகளில் கடினப்படுகிறார்களே நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றெல்லாம் மக்கள் ஆய்க்கிற எங்களுடைய திருச்சபையின் குடும்பத்தவருக்காக உலக மக்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற இடங்களில் ஆண்டவரே தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தம்முடைய பாதுகாவலை தந்து அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உம்மிடத்திலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேளாமல் நாங்கள் ஜபிக்கிற பொழுது அது தவறான நோக்கமுடைய ஜபம் என்று ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய வார்த்தை சொல்வதை கேட்டு எங்களுடைய குணங்களை மாற்ற எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற எங்களுடைய தவறான காரியங்களை மாற்ற ஆண்டவர் இந்த நாளில் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் தொடர்ந்து பலருக்கு தீமை தருகின்ற வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்களை எல்லாம் விட்டு உம்முடையவர்களாக நாங்கள் உம்முடைய வசனத்தின்படி வாழ்ந்து நல்ல கனிகளை தருவதற்கு இந்த நாட்களில் எங்கள் எல்லாருக்கும் மாற்றவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாட்களிலும் கொரோனாவினாலே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக நாங்கள் சிறப்பாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே பல மயில்கள் நடந்து உணவின்றி பொருளின்றி பல்வேறு கடின பாடுகளை அடைகிற மக்களை பற்றி நாங்கள் அனுதினமும் பத்திரிகைகளிலே படிக்கிறோம் உணவுக்கு வழியில்லாமல் தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் சாக கொடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையையும் முடித்துக் கொள்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற ஆண்டவரே இந்த தொழிலாளர்களுடைய வாழ்வுக்காக அவர்களுடைய நல்ல வாழ்வு ஆதாரங்களுக்காக அவருடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் சிறப்பாக ஜபிக்கிறோம் எங்களால் ஆன உதவிகளை எல்லாம் நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்யவும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் கிடைக்கவும் ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த கொரோனாவினுடைய கடின பாடுகளினால் வேலை இழந்து பொருள் இழந்து அனுதின ஊதியமின்றி வாழ்வுக்கு கடினப்படுகிற எல்லா குடும்பத்தவருக்காகவும் நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் பொருளாதார சிக்கல்களை முன்னிட்டு மக்களை பற்றி எந்த கவலையும் இன்றி பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகின்ற எல்லா அரசின் பொறுப்பாளர்களுக்காகவும் நாங்கள் விசேஷமாக ஜபிக்கிறோம் மக்கள் பேரில் கரிசனை கொண்ட நல்ல தலைவர்களுடைய கரங்களை ஆண்டவர் பலப்படுத்தவும் எங்களை எல்லாரையும் நாட்டின் மக்களை எல்லாரையும் 
மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது கரிசனை கொண்ட நல்ல ஆட்சிகள் தலைத்து போங்கவும் ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அடைக்கப்பட்ட நிலைமைகளில் இருக்கிற ஆலயங்கள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு விரைவில் வழிபாடுகள் நடைபெறுவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாளின் மீதியான நேரங்களையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரோம் இன்னும் நாங்கள் உம்மோடு கிட்டி சேர்வதற்கு எங்களை அர்ப்பணத்தோடு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஜபிக்கிறோம் இவை அனைத்தையும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பெயரில் வேண்டுகின்றோம் எங்கள் அன்பின் சுவாமி ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தாயும் தந்தைமாய கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியரின் ஐக்கியமும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் நின்று நிலவுவதாக ஆமேன்